माय नेम इज़ अजीत एंड वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल अड्डा और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक करें ताकि आपको मेरा वीडियोस पहले मिले ठीक है तो अब तक हमने शो में पहले चैप्टर के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं अब एक लास्ट टॉपिक रह गया जो कि है स्ट्रेन एनर्जी ठीक है तो शुरू करते हैं स्ट्रेन एनर्जी पहले स्ट्रेन एनर्जी का क्या डेफिनेशन होता है ये देखते हैं ठीक है एनर्जी एब्जॉर्ब बाय ए कंपोनेंट व्हेन वर्क डन बाय द लोड डिफॉर्म द कंपोनेंट ठीक है यानी अगर किसी भी बॉडी में किसी भी कंपोनेंट में अगर कोई भी वर्क डन हो रहा है लोड लगने की वजह से और उस बॉडी में डिफॉर्मेशन हो रहा है तो उसमें जितनी भी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई उसी को हम बोलेंगे स्ट्रेन एनर्जी ठीक है क्लियर है तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रेन एनर्जी में एक टॉपिक है जिसका नाम है रेजिलियंस ठीक है तो पहला टॉपिक रेजिलियंस है तो इसका डेफिनेशन होता है एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द कंपोनेंट विद इन द इलास्टिक रेज ठीक है यानी अगर कोई भी लोड लग रहा है ठीक है तो इलास्टिक रीजन में जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई उसी को बोलेंगे हम रेजिलियंस ठीक है अगर वो फैक्ट फ्रैक्चर तक हम देखेंगे तो उसको बोलेंगे हम टफनेस ठीक है तो रेजिलियंस ये एरिया को ही रेजिलियंस बोलते हैं ये जो लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन का जो ग्राफ है तो ये जो एरिया आ रहा है ये ब्लू हैचिंग लाइन है ठीक है तो इसको हम बोलेंगे रेजिलियंस फिर नेक्स्ट है प्रूफ रेजिलियंस प्रूफ रेजिलियंस में क्या होता है मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्ब बाई कंपोनेंट विथ इन इलास्टिक लिमिट इसमें मैक्सिमम जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उसको बोलेंगे हम प्रूफ रेजिलियंस ठीक है और ये प्रॉपर्टी नहीं होता क्योंकि ये पर वॉल्यूम पे डिपेंड करता है जैसे देखो प्रूफ रेजिलियंस का फॉर्मूला है वन बाई टू जो लोड है इलास्टिक लिमिट में और डिफॉर्मेशन इलास्टिक लिमिट में यानी ये एरिया एक तरफ से इसका इस डायग्राम का एरिया निकालने के लिए है और फिर वन बाई टू सिगमा ई एल एंड स्ट्रेन एफ सेलन ई एल इन टू वॉल्यूम ठीक है और इसका एक और फॉर्मूला होता है सिगमा ई एल यानी इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इन इलास्टिक लिमिट का स्क्वायर अपन में टू ही इन टू वॉल्यूम यानी ये वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा है इसलिए ये प्रॉपर्टी नहीं है ठीक है तो प्रूफ रेजिलियंस समझ में आया ठीक है मैक्सिमम एनर्जी ऑफ जॉब बाई कंपनी विथ इन इलास्टिक लिमिट ठीक है नेक्स्ट है मॉडुलस रेजिलियंस इसमें क्या है कि जो प्रूफ रेजिलियंस है पर यूनिट वॉल्यूम कर देते हैं हम तो वो मॉडुलस ऑफ रेजिल बन जाता है और ये हमारा डिपेंड नहीं करेगा वॉल्यूम पे ठीक है डिपेंड नहीं करेगा वॉल्यूम पे इसलिए इसको प्रॉपर्टीज बोलते हैं मॉडल ऑफ रेजिलियंस मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द कंपोनेंट विथ इन इलास्टिक लिमिट पर यूनिट वॉल्यूम ठीक है वैसे इसको कह सकते हैं प्रूफ रेजिलियंस अपन में वॉल्यूम तो मॉडल ऑफ रेजिलेंस का जो फॉर्मूला है ये पी आर अपन यानी प्रूफ रेजिलेंस अपन वॉल्यूम और सिगमा ई एल का स्क्वायर अपॉन टू ई एंड वन बाई टू सिगमा ई एल इन टू एफ सेलन ई एल और जो इसका एरिया सिगमा वर्सेस स्ट्रेन होता है इलास्टिक कर्व में वही होता है मॉडल ऑफ रेजिलेंस का वैल्यू ठीक है और जो पी आर में होता है वो क्या होता है मैक्सिमम होता है ठीक है तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टफनेस टफनेस क्या होता है सेम रेजिलेंस के बाद अब टफनेस आता है बस फ़र्क ये है कि वो इलास्टिक लिमिट में होता है और ये अनटिल फ्रैक्चर होता है ठीक है एनर्जी एब्जॉर्ब बाई द कंपनी जस्ट बिफोर इट्स फ्रैक्चर फ्रैक्चर होने से पहले तक का जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा वो हमारा टफनेस होता है और इसका जो एरिया होता है वो टोटल एरिया ऑफ लोड बस डिफॉर्मेशन का यानी हमारा ये यहाँ से लेके पूरा ये एरिया टफनेस है जैसा शो कर रहा ठीक है तो अब है नेक्स्ट है मॉडल ऑफ टफनेस ठीक है तो ये भी क्या होता है पर यूनिट यानी टफनेस पर यूनिट वॉल्यूम इज मॉडल ऑफ टफनेस ठीक है एनर्जी एब्जॉर्ब बाई ए कंपनी जस्ट बिफोर इस फ्रैक्चर पर यूनिट वॉल्यूम ठीक है तो जैसे कि मॉडल ऑफ रेजिलेंस में जो होता है वो एरिया ऑफ सिगमा वर्सेस एप्साइलन एट इलास्टिक लिमिट तक तो यहाँ क्या हाँ कहाँ तक होगा फ्रैक्चर तक होगा ठीक है तो रेजिलियंस और टफनेस क्या होते हैं वो लोड वर्सेस 
डिफॉर्मेशन कर्व होते हैं और मॉडुलस जो होते हैं मॉडुलस रेजिलियंस यानी टफनेस वो किस ग्राफ पे होता है सिग्मा वर्सेस एफसाइलन यानी स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन पे ठीक है क्लियर है यहाँ तक अब नेक्स्ट है एक्सप्रेशन फॉर स्ट्रेन एनर्जी ठीक है यू से डिनोट करते हैं स्ट्रेन एनर्जी को तो बहुत सारे केसेस के लिए हम फॉर्मूला देखेंगे क्या होता है पहला है प्रिज्मेटिक वार अंडर एक्सीएल लोड ठीक है तो ये होता है यू इज इक्वल टू पी स्क्वायर एल अपॉइंटमेंट टू ए तो जो ए होता है वो हमारा एक्सीएल रिजिडिटी होता है अब नेक्स्ट है प्रिज्मेटिक बार अंडर प्योर बेंडिंग प्योर बेंडिंग होगा यानी कोई एक्सेल लोड नहीं है तो क्या होगा एम स्क्वायर एल अपॉन टू ई आई ठीक है और प्योर बेंडिंग के केस में जो रिजिडिटी होता है वो फ्लैक्चर रिजिडिटी ई आई एन ए यानी न्यूट्रल एक्सिस पे जो इनर्शिया होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो और ई e का प्रोडक्ट होता है ठीक है फिर नेक्स्ट है प्रोजमेटिक साफ फॉर फिजमेटिक साफ अंडर प्योर टोशन अगर प्योर टोशन होगा तो क्या होगा स्ट्रेन एनर्जी यू इज इक्वल टू टी स्क्वायर एल अपॉन टू जी जे तो जो जी जे होता है वो होता है हमारा टॉर्शनर रिजिडिटी ठीक है दो और फॉर्मूला है जो कि है प्रिज्मेटिक बार अंडर सेल्फ वेट एंड कॉनिकल बार अंडर सेल्फ वेट इन दोनों के केस में हमने डिफॉर्मेशन देखा था अब स्ट्रेन एनर्जी देखेंगे क्या होगा ठीक है तो दोनों लगभग सेम ही हैं बस रो इंटू एल से मल्टीप्लाई हो जा रहा है यहाँ पे तो जैसे इसका फॉर्मूला रो स्क्वायर ए एल क्यूब अपॉन सिक्स सी यहाँ पे डब्ल्यू स्क्वायर एल अपॉन सिक्स ए ई ठीक है तो इसको याद रखना है ये क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे न्यूमेरिकल एस एस में फिर नेक्स्ट है कॉनिकल बार के लिए तो यहाँ भी कुछ नहीं है रो स्क्वायर ए एल क्यूब अपॉन नाइन्टी ई एंड डब्ल्यू के फॉर्म में डब्ल्यू स्क्वायर एल अपॉन टेन ई जैसा कि जानते हैं कि जो डब्ल्यू होता है वो रो ए एल होता है ठीक है यानी रो इनटू वॉल्यूम डब्ल्यू जो होता है यानी जो मास डेंसिटी होता है ठीक है क्लियर है यहाँ तक ओके थैंक यू तो यहाँ पे पहला स्टेस स्ट्रेन चैप्टर फिनिश होता है अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे बाकी जो चैप्टर बचे हैं ठीक है थैंक यू